ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லாவை பற்றி தான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ப்ளஸ் டெரிவேஷனையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபோர் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லாவை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் டெரிவேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஸோ நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சொல்லுது அந்த ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி அண்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா செகண்ட் லவை எப்படி அழகாக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வந்து நான் கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வெயிட்டு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ ஹண்ட்ரட் கேஜி உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு பர்சன் வந்து மூவ் பண்ணுறாரு ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைன்னு வச்சுப்போம் அஞ்சு வயசு சின்ன பாப்பா இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வச்சுப்போம் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ ஃபிஃப்டி கேஜி உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு மாஸ் இல்லைட்டா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த குட்டி பாப்பா வந்து மூவ் பண்ண போகுது கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வெயிட் அதாவது கிராவிட்டியில் ஸோ அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு மூவ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இதுதான் செகண்டில் இப்போது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி கேஜி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ரைட்டா இப்போது ஒரு யங் மேன் ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் சரி ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங்கு ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணிவிடலாம் ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் என்னுடைய மாதம் இருக்கும் அப் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மி இல்லையா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் இல்லைனா அதை விட அதிகமாக கொடுத்ததுனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடும் இதுதான் ஃபஸ்ட் கேஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் என்ன ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் இன் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சரியா அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எந்த சைடு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த சைடு தான் அந்த ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தானே மூவ் ஆகும் என்ன சார் லூஸ் மாதிரி கேட்குதுங்க இந்த பக்கம் கண்டிப்பாக மூவ் ஆகாது நம்ம இந்த சைடு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சைடு தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டேக் பிளேஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறோமோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் இந்த ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகும் நம்ம இந்த சைடில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த சைடில்
இந்த சைடில் கொடுத்தோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த சைடில் மூவ் ஆகும் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் இதை நம்ம டெரிவேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்றப்பவே தெரியும் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபுட்பால்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் இல்லை நம்ம ஸ்கூல் டைம் பிடி பீரியட்லாம் நம்ம விளாண்டுருப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபுட்பால் நம்ம ஹிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந்த பால் வந்து மூவ் ஆகும் பொறுமையாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது அது இன்னொரு பர்சன் வந்து மூவ் பண்ணுற வரைக்குமே அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போது இனிஷியலாக அதாவது ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஹிட் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த பால் வந்து பொறுமையாக மூவ் ஆகுது இப்போ ரெண்டாவது பர்சன் அதை உதைக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த பாலுடைய வேகம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அப்போது இனிஷியலாக அதனுடைய வெலாசிட்டி யூ இப்போ ரெண்டாவதாக ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அதே பாலுடைய வேகம் வந்து மாறிடுது வீனு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ அப்போ யூவிலிருந்து அதனுடைய வெலாசிட்டி வீயாக மாறிடுச்சு இல்லையா இப்போது நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ரைட் அப்போது இதுக்கு வந்து ப கண்டிப்பாக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து எடுக்கும் இல்லையா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து எடுக்கும் அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பர் டைம் ஓகேவா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம டெரிவேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூமெண்டம் இல்லையா ஸோ மூமெண்டம் அப்படின்றப்பவே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இந்த மூமெண்டம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மூமெண்டமோ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா பிஃபோர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ பிஃபோர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் அப்போது இனிஷியல் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு ஃபைனல் ரைட் ஸோ இனிஷியல் மூமெண்டம் ஃபைனல் மூமெண்டம் அப்போது சேஞ்ச் இன் லீ அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் தான் நம்ம ஃபோர்ஸ்னு பார்த்துருப்போம் இந்த செகண்ட்லால் அப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இனிஷியலாக இதனுடைய மூமெண்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் யூ கரெக்டா அப்போது இது தான் நம்ம லீனியர் மூமெண்டமுடைய ஃபார்முலா ஸோ எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மாஸ் அண்ட் வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வெலாசிட்டி பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லீனியர் மூமெண்டம் அப்போது பிஃபோர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் அந்த பால் ஆல்ரெடி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன யூ மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்போது ரெண்டாவது பர்சன் அடிச்சுட்ட பிறகு அதனுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி எப்படி மாறுது மாஸ் இன்டு வி மாறிடுச்சு கரெக்டா அப்போது பை இல்லைனா அக்கார்டிங் டு ரைட் ஸோ அக்கார்டிங் டு செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் அதாவது இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் லீனியர் மூமெண்டம் நான் ஆல்ரெடி எழுதுனால எல்எம் அப்படின்னு மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி எழுதுவோம் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட் டேக்ஸ் சம் டைம் இல்லையா ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து எடுக்கும் அப்போது சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் டைம் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ எஃப் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் அது சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் இங்கே என்ன இது தான் எனக்கு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்போது எனக்கு இனிஷியலாக இப்படி இருக்குது ஃபைனலாக இப்படி இருக்குது அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டமாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டெல்டா பி அதாவது சேஞ்ச் இந்த டெல்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் சொல்லுது அப்போ சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் வந்து எப்படி இருக்குது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஸோ ஃபைனல் நமக்கு என்ன கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கு எம் எம் வி இல்லையா எம் வி ஃபைனல் அப்போ இனிஷியல் வந்து மைனஸ் எம் யூ கரெக்டா அப்போ இது தான் எனக்கு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இல்லையா அப்போ இந்த நம்ம டேர்ம் எப்படி எழுதணும் எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் எம் வி மைனஸ் எம் யூ பை கரெக்டா 
அப்போ இந்த டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா கே அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கிறோம் கே அப்போ இந்த எம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு டேமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து காமன் அப்போ எம் நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வி மைனஸ் யூ அப்படின்னு எழுதலாமா பை டைம் ரைட்டா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கேவுடைய வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இந்த கேவுடைய வேல்யூ வந்து நான் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ கே வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் எப்படி மாறும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் வி மைனஸ் யூ பை டி நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் நமக்கு அக்சலரேஷன் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அது எப்படி சார் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னா அக்சலரேஷன் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டு கொடுக்குறேன் இப்போ பைக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பைக்கில் நம்ம அக்சலரேட்டர் இருக்குது அந்த அக்சலரேட்டரை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பீடை மாற்றுறதுக்கு அக்சலரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்சலரேஷன் எதுக்கு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ நான் வேகத்தை மாற்றுறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போது பர்டிகுலர் டைம் வந்து அங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ அக்சலரேஷன் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் இந்த கேபிட்டல் வி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ இந்த டேர்மு எஃப் ஈக்குவல் டு இந்த எம் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் வி மைனஸ் யூ பை டி நான் அக்சலரேஷன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இதுதான் இதனுடைய டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்போ இந்த செகண்ட் லா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த செகண்டில் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறனால இந்த செகண்ட் இல்லாத நம்ம லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த மாஸ் என்னுடைய மாஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் எம் அதிகமாக இருந்தேனா ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் மாஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் அதிகம் மாஸ் அதிகம் ஃபோர்ஸ் அதிகம் அக்சலரேஷனும் அதிகம் ஓகேவா அப்போது என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ சரியா அப்போ எனக்கு மாஸ் அதிகமாக இருந்தேன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகம் கரெக்டா அப்போ ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தனே எனக்கு அக்சலரேஷனும் அதிகம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் with a smile